ഹാഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ റംസാനൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല റംസാൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് നേന്ത്രപ്പായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള നേന്ത്രപ്പായം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് ആവി കയറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പായം എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പഴുത്തത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം പഴുത്തത് എടുത്താൽ നമ്മളത് ഫില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണ കുടിക്കാനും കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പഴം ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് കൂടെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒന്നൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസിൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ ആക്കി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടേട്ടോ എത്ര അത് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ചിരവിയ തേങ്ങാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പോളം ചിരവിയ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് നേ വലിയ നേന്ത്രപ്പായാണ് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടൊന്നും വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ആ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഴത്തിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ നാരും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇത് എന്തിനാ മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മള് റോൾ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോ ഈ ഈ ഒരു നാരുണ്ടായ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള നാരും അതുപോലെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ കറുത്ത പാർട്ട് ഇല്ലേ ഇതും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കാണ്ടും അതുപോലെ പൊട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉന്നക്കായ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ നാരും ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷർ ഇല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മരത്തിൻ്റെ തവി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള തവി അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ കട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത ഈ പഴക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഉരുളയെടുക്കൂലേ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിരവിയ തേങ്ങ ഇതുപോലത്തെ വലിയ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്
ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഉരുട്ടാനും അതുപോലെ പരത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് കയ്യിലൊന്ന് എണ്ണ തേച്ചോളൂ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുട്ടാനും അതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓരോ ഉഞ്ഞക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണയുടെ ഹീറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും വേവത്തുമില്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്കിത് ഈവൻ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വറുത്തു പോരാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉഞ്ഞക്കായും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഇത് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് പുറം ഭാഗം കറുത്തു പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉഞ്ഞക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉഞ്ഞക്കായ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ റംസാനിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രുചി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ശർക്കര ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്